ヒエヒエイ。冷蔵庫マン参上、ヒエヒエイ。どうもこんにちは、冷蔵庫マンです。今日紹介する作品はこちら。月一恒例ですね。11月公開映画で気になる作品5本です。えー、これは死者で見たりもう前もって見てる作品ではなくてまだあの情報何も入ってない、まあ、予告編ぐらいかなこれ気になるなっていうのを毎月5本選んでるんですが今月はどの作品が気になったかそれでは東京ミルク放送局さんとのコラボですどうぞはいヒヒエイ今日もミルク放送局さんとコラボではいミルク放送局さんのちゃんまつかようかでございます。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。はい。で冷蔵庫までありますが、はいえー、月一恒例です。はい。よろしくお願いします。えー、今月気になる五本という。はい。えー、僕死者でも見てなくて、はい。まあ予告編ぐらいで情報何もないんで、はい。あ、これちょっと気になるなという。十、う、一、ん、月。はい。五本選んできました。結構今月はね、なんか気になる作品多かったですね。多かった。十一月多かったですか。あとなんとびっくり。はい。新宿シネマート作品ゼロですね今回はあ出た得意のシネマートゼロゼロ<笑>あらちょっと寂しいですねちょっと寂しいでしょ、ね、それはそっちは寂しいですまあ今日来る時いつも寄ってくるんですけど、はいはい、今日シネマート作品はなかったんですけど残念、はい、今日行きたいと思います、はい、で今回ホラー多いんですけど、えー、説明難しいんだね<笑>あとホラーって質感じゃないですかいやいや説明するのが仕事でしょ、うんうん、あのね<笑>何放棄しちゃってるんですか俺の語彙力を超えちゃってんだよね,、はい、ねえそれじゃしょうがないですねでまあまあその、えー、ホラーの質感みたいなのが、はい、今回面白かったんで,、えーでまあ、他のホラーじゃない時やつもあるんですけどちょっと予告編を見て、はい、その質感を味わった上で、はい、どんな感じなのかっていうのをちゃんとさんにもあ、はい、ねあの語ってもらおうかなはいわかりました。行きましょう。はい、じゃあまず一本目です。はい、ダークアンドウィケットです。<笑>なんすか、ダークアンドウィケット。はい。全然知らないです。わかんないですか、ええ。これ僕も知らなかったんですけど、ええ、ツイートで。死者を見た方が。はいはい、やばい。今年ナンバーワン。出た。出た。来ちゃった。ええ。じゃ、どうしよう、早速、早速、じゃ、ちょっと。じゃあ予告編タイム予告編をちょっと考えていただきます、はい、ということなんですけど、えー、お父さんが、はい、ちょっとまあまあもう,もう危ないと、はい、最後ちょっとあのー、ねもう勘取ろうと連絡があって、うん、もう姉妹が帰っていったわけですよ最後だからも,うもう最後ねそう見取ろうというそう、はい、そしたらねお母さんがね首つって死んじゃうとね<笑>おっていう感じですね、そっからちょっとおかしくなっていろんなことお母さんが死んじゃったのがな,なんでかよくわかんないわかんないで、まあ、予告編見た限りはわかんないけどなんか予告編に「神は死んじゃないけどポケットに十字架あった」みたいなそうそうそうなんかねそんなこと、うん、なんか邪悪なやつが来るみたいなこと言ってましたよそうそうそうそう邪悪邪悪ってなんですか<笑>なんかねヘレデタリーとミッドサマーを、はいはい足して中間ぐらいみたいな、ね、いや最高じゃないですかそういうふうにか書いてる人もいましたよねいやであの予告編見る限りではそんな感じですよねはいはいはいえー、田舎に帰って,て全然何ねて怖いやつがなんかモンスターが攻めてくるのかとかそういう感じかどうかもよくわからないです、ね、分からないでしょ、はい、で僕が今回あの予告編見てくださいっていう意味がわからないで,、ね、<笑>これでもこれすごい見たいのなんだろういやなんかちょっと怖げではありますよもうで正直これ5本を進めるんですけど僕も5本とも見たくて、はい、どれか決め役って5本見れないんで,あなるほどでこれでき自分も決めようかなとなるほどなるほどじゃあまさに選んでもらっていやもう,もうすでにちょっと見たいですね見たいでしょ、はい、これは僕ちょっとねあのただならぬものを目撃したりしちゃうんじゃないかという<笑>この「ダークウィケット」ケット11月26日ですね十字年はい一本目これですはいありがとうございます、えー、あ見たい二本目ですはい二本目はいアンテベランアンテベランはいあゲットアウトアスのプロデューサーが放つパラドックススリラーこれはね予告編見たらめちゃめちゃ見たくなったこの悪夢は本物って感じこの悪夢は本物これはね、えー、やっぱゲットアウトアス系ですねあら
れはこれでいいじゃないですか黒人系ですあいいじゃないですかじゃあちょっと見てくださいお願いしますじゃあ,、はい、じゃあトミーと名声とはいいろんなものを得た女性がおおんかホテルどんどんどんってやってと扉開けてなんか女の子見てちょっとあったらそうですねなんか奴隷として農場で働いてるみたいな,な南北戦争の頃のなんかプランテーションみたいな感じの時になんかタイムスリップするみたいな感じなんですか、ね、そうなの分かんないんですけどでそれでなんか両方でいろいろあったり来たりするのかなで途中でなんか横弦で馬車発射したり飛行機なんかがって消えたりしてるからこれはなんだと気になりますね気になりますねこれ<笑>いやーなんだろうなーなんかちょっとねそのホテルにいるホテルの廊下にポツンっている女の子もちょっとシャイニング感あったりとかそうそうそうそうそうそうはあ、はあはあははあ、は全然まあなんかタイムはスリップするんだろうなとか思うんですけど、うん、どうなるのか見えないですねであのー、奴隷のもうちょっと働いてる時も、はい、あなたが頼りなのとかって、はいはい、頼られちゃったりして、はい、それからいろいろね仕組まれてると思うんだけどまあどうなるかですねねえうん気になるアンテベラムアンテベラムえ2本目これでしたはいありがとうございますこ,れですここまでやってあのやっぱりあの予告編も一緒に流さないと、はい、あの皆さんも一緒についてくれたいってことが分かんない<笑>概要欄に貼ってあります、はい、概要欄に貼ってありますんで、ね、それを一緒に見ながら見てもらえれば1本ずつ見てもらえば、はい、であれちゃんまさんが、あのー、見てるときはちょっとみもうカットしてあるんですけど、はいまあ、そのとき見てもらえばね、はい、一緒に見てもらえばこういう見方いいんじゃないですかそうですね,ねそ,うそういうの次、えー、3本目ですはいえー、何これ怖い皮膚を売った男はいえー、皮膚を売った男ですあーなんか怖い僕よく見ますからこれね見ましょう見ましょういいですか、えー、なるほど背中に入れ墨を掘ったら、うん、だから今までは一個人の人間だったんだけど、うん、商品になるんですよねアートとしてそうですねだからだからいろんな制難民としての制約がなくなってそう今まで家だ実家とかに帰れなかったのが、うん、海外とか行けなかったのが行けるようになったり,、うん、ななったりとか相手人にも会えるようになって、はい、ああ確かにそうだなっていうあの芸術品の扱いも受けられるああいいじゃないですかそっからどうなるかというなんでこれ僕今日持ってきたかというと、うん、少年の君ありましたよねはいあれアカデミー賞長編映画賞のノミネートめちゃめちゃ面白かったノミネートされたんですがあそうだいやいや同じ時にノミネートされてるんですよ、はい、<笑>これ皮膚,皮膚売っちゃうかでこれねノミネートされなくてもあのー、その国の代表になった作品っていうのを何本か見てるんですよ、はいはいはい、やっぱり日本に入ってくるときに、はい、これはどこのこれはねジニジアフランスベルギースウェーデンドイツカタールサウジアラビアですねアラビアもうこれ共同出資なんだそうですねということは、はい、奥が深いってことですよ、ね、<笑><笑>奥が深いっつうか,<笑>なんかいっぱい調味料入ってるからうまいみたいな感じになってっちゃないですかなんかいいいろいろ入ってんだろうなぁいやでもこんな発想は考えないですね難民の人がアート商品になったから動けるようになるって、うん、その発想がもうちょっと面白いですもんでこれでも結局皮膚を売った男っていうことは、うん、最終的にこのアーティストに何かやられるんじゃないですかやられちゃうと思ううん通過のまあねなんか横弦見せたら競売みたいなのもありましたもんね,、うん、ましたね競売じゃなくてなんていうのかあれあの絵画とかるやつねそうそうそうどんどんってやつ、ね、どんどんやつ<笑>あったんで<笑>、はい、それからいろいろなんか袋かぶされてねそうそうそうそうそうなんかいろいろみたいなのもあったからどうなるのかなと思ってかんないですねめちゃめちゃこれねあのやっぱり文化村とかなんだやるのが<笑>ルーシネマとかあ出た偏差値の高い映画館じゃないですかあとヒューマントラストシネマ出たね偏差値の高い<笑>映画館ですよだからそれでどうなるどうなるでもね見,見たいな,いたいな俺もこれ,これ見たいな,たいな,たいなこれ見たいなこれこれ三本目です三本目あ三本目ですこれいや全部見たい今月すごいでしょいや全部見たいな
四本目です。なんか肩息息が抜けるやつがないな息が抜けるやつが。息抜けるやつですか？ええー。行きます。息抜けるやつ行きましょうか。気楽なやつ。ええー。ドーンオブザビーストですね。<笑>これですよこれ。魔獣の森。こういうのこういうの。ええー、とこれですね。ビッグウッド。<笑>のあれなんですけど<笑>えーと、横剣見たときにあこれやばいなと<笑>あのビッグフットのチャチでやばいなじゃないんですよビッグフットが出てくるんですかビッグフットこれビッグフットなんですけど、はい、ビッグフットをメインでバーンとくるんですねいろんなのが出てきちゃうやつのちょっとじゃあ横剣ちょっと見てくださいこれはいいですね、えー、いいですか新宿シネマ借りてでやりますね、はいえー、ビッグフットがなんか地底人と戦ってました、えー、戦ってました、はい、あのバカ感全開でしたねはいはい、はいはい、あと女の人があの悪霊に取りつかれたり<笑>あとねその三つどもえみたいな感じもっとどんどんわかんないけど三つどもえって書いてあるんですね三つどもえのデスマッチって書いてありますよ<笑>ねえトカナのやつですねトカナっていうのはかん金井,金井俊太郎さん金井俊太郎さんが今配給宣伝これもやってますね多分ねああなるほど金井さん好きそうですもんこういうこういうタイトルとかこういうはいはいはいはいとかなんてもともとオカルトサイトで、うんうんえー、と今映画とかも配給とかもやるようになっててそうなんだ、はい、でそこの配給に金井さんが今入ってるっていう金井さんはもともとあれですアメリの、うんうん、アメリ買い付けてアメリを買い付けて一発当てて銀座にビルを買ったんですけど3年ぐらいで自己破産しますあ、そうなんだ、はい、あ、そうなんだ、えー、ものすごくパンチのある方ですなるほどね、はい、じゃあもう自分がやりたいようにやって、はい、結果はまあいいだろうみたいなあそ,うそんな感じでそんな感じです<笑>自分が好きなものをやってそうですたまたまアメリ当たったけどア,アメリは、うん、アメリが当たったら体の話になっちゃうんですけどアメリは、えー、と監督が今これポスターそこにありますけど、はい、監督がちょっとグロ系の監督なんですよ、もともと。あ、そうなんだ。で、脚本の段階の時に買い付けちゃったんですよ、安く。おまだ物を見ないで。おうおうおうで、どうせまあ B 級ホラーだろうみたいな感じで見たら、あれいい映画だね、これ。みたいになっちゃって。<笑>それで買え、それで見たらすぐにも女性誌からバンバン問い合わせて、フランスでも大人気で、あのアメリを買い付けた男みたいな感じに。言われたいや俺別にホラーとか B 級なんだけどどうしようみたいなじゃああのー、金井俊太郎さんの,、はい、あのメインのそうですそうメインのメインのメインのフィールドですねメインのメールドの、はい、ドーン・オブ・ザ・ビースト、はい、最高です多分魔獣の森ですね<笑>ええすごいなこれめっちゃ面白いやつやんこれこれ,これいいでしょ、はい、え抜けるでしょ、はい、で最後です最後あれ、これ3個目じゃないですか、ね、これ4本目,目,目です、はい、最後はですね、はい、これも見た人が、はい、これ今年ナンバーワンだっ出たマリグナンと凶暴な悪夢これはですね、はい J、そうそうジェームズ・ワンが仕掛ける新しいやつですよねそうだってさジェームズ・ワン倉庫から始まってさ、うん、資料館でしょ、うん、でメジャー行ったわけじゃないですか、うんうん、あのワイルドスピードとか、うん、あとアクアマン、うんで戻ってきたわけですよこれ。まあ資料館ずっとやってるんだけどね。はい、あのあのプロデューサーがずっとね、はいこれ。これはちょっと気になってましたね、はい、僕もね。横剣見たらねめっちゃ見たくなるのこれも。<笑>これで俺ちょっと横剣見ました見ました。見ました。見映画館で見ましたこの前。ああのー、女の人が夢で見て目の前で起こった殺人が実際に起こるってやつですよね。はい、改めて見てもいいですか。いいです。改めて見てください。いかがですかこれはこの見事な予告編これは面白いやつですよ面白いこれ面白いやつだなワンちゃんワンちゃん面白いやつですよねあのー、説明できないんだけどちゃんと分かって面白い予告編見てね絶対面白いやつだなこれ、はい、うわーえー、この中からこの中から一本ですえーダークアンドウィケットアンテベラム皮膚を売った男ドーンザビーストでマリグナントですあ難しいさあどれにしますかねどれにねどれも難しいなこれどれも見たいっすうん
、まあ、どうせね、3本ぐらい見ると思うのよ、なんだかんだ、ねあまあ、でも年末だからちょっと難しいんで、2本ぐらい見ると思う、ね、なんだかんだ,、ね、なんだ,かんだで、2本やったらもう2本ね、で、これ、あのダークウィケットのアメリカのポスター、これですね。あー<笑>でウィケットってなん、あ魔女か。そうだなんだっけその単語と思ったら魔女だだから飛んでるんだそうだ,そうだああウィッチ系の魔女のやつすげえ面白いんだよなーどれも今回は難しいでしょ<笑><笑><笑>じゃとりあえず一本選んでいきましょう必ず行くやついいですかじゃあはいじゃあですねええ11月必ず行くのはええマリグラントおおわかりましたマリグラントに決めました11月12日公開です、はいえー、マリグラント凶暴な悪夢はい来月うちの番組の方でマリグラントの方紹介させていただきますので、うんはい、ぜひ、えー、よろしくお願いいたします楽しみにしてください、はい、まあ,あのこの中でも見たやつはそれぞれね、えー、それはそれでねやりたいです、ねえー、動画やりますので、はいえーえー、お楽しみにしてください、はい、それではいいねチャンネル登録よろしくお願いしますコメントもよろしくお願いしますね、えー、この月の気になるやつは、はいはい、他のよりもちょっとあの再生回数が多いんで、ぜひぜひ、えー、ぜひあの今回はちょっと皆さんもぜひね見に行ってもらって、違った感じのえっ、ー、と撮り方したんです。今日、はい、今回はあの横目見ながらとで、はいかがだったでしょうか。まあもしかしたら来月元に戻ってるかもしれませんけど。<笑><笑>それでは、それでは冷蔵庫マンとちゃんまつくよかでした。それではひえひえ。バイバイキーン。<笑>